আমরা তো অলরেডি অনেক কিছুই শিখে ফেললাম বিন্দু শিখেছি রেখা শিখেছি কোন শিখেছি ত্রিভুজ শিখেছি চতুর্ভুজ শিখেছি তো এখন আমরা যেই টপিকটা নিয়ে আলোচনা করব সেটা হলো বৃত্ত তো বৃত্ত কি জিনিস একদম সহজ কথায় গোল একটা জিনিস সেটা হলো বৃত্ত আর ফর্মাল যে ডেফিনিশন ধরুন আপনি ভাইভা বোর্ডে গিয়েছেন কোনো একটা চাকুরির জন্য আপনাকে ভাইভা বোর্ডের শুরুতে প্রশ্ন করা হইল যে বলুন বৃত্ত কি তো আপনি যদি বলেন বৃত্ত হচ্ছে গোল একটা জিনিস আপনার উত্তর ঠিক আছে কিন্তু যিনি প্রশ্নকর্তা উনি বোধ হয় আপনার প্রশ্নের উত্তরে খুব একটা খুশি হবেন না আপনাকে উত্তরটা ফর্মালি দিতে হবে ফর্মালি বৃত্তের ডেফিনিশনটা আপনি যখন যে কোনো একটা বই খুলবেন ওখানে এভাবে দেয়া থাকবে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু হতে সম দূরবর্তী বিন্দুসমূহের সঞ্চার পথকে বৃত্ত বলে তো এই উত্তরটা শোনার পর হঠাৎ করেই মানে পিলে চমকে যাওয়ার মতো অবস্থায় কি বলে এগুলো সংস্কৃত ভাষায় বলে নাকি তো অ্যাকচুয়াল ব্যাপার হচ্ছে না সংস্কৃত ভাষা না এটা বাংলা ভাষায় বলা হচ্ছে যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু থাকবে সেই নির্দিষ্ট বিন্দুকে ঘিরে অনেকগুলো বিন্দু ঘুরতে থাকবে আপনি কথাটা এক লাইনের কথাটা একটু কল্পনায় চিন্তা করার চেষ্টা করুন যে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু আছে সেই নির্দিষ্ট বিন্দুকে কেন্দ্র করে অনেকগুলো বিন্দু ঘুরছে মানে ব্যাপারটা যদি এরকম হয় যে একটা বিন্দু এর পাশে এরকম করে অনেকগুলো বিন্দু যদি এরকম ঘুরতে থাকে একটা বিন্দুগুলো যদি একটা গায়ে গায়ে লাগানো থাকে তাহলে দেখা যাচ্ছে যে একটা এরকম বক্ররেখার মতো অংশ তৈরি করবে তো এরকম অনেকগুলো বিন্দু এই নির্দিষ্ট বিন্দুটার চারিদিকে ঘুরছে ঘুরতে 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 তার একটা শেপ তৈরি করছে তো কিভাবে ঘুরছে ঘোরার জন্য একটা প্রসিজিওর আছে এই যে এই রেখাটা বক্ররেখা একটা এই বক্ররেখার যে কোনো বিন্দু যদি আমি নেই ধরুন এই বিন্দুটা নিলাম এই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে এই বিন্দু পর্যন্ত দূরত্বটা সবসময় সমান হয় এবং সেই দূরত্বের আমরা একটা নাম দিই তার হচ্ছে ব্যাসার্ধ বা রেডিয়াস আর হলো রেডিয়াস আর বাংলায় আমরা বলি ব্যাসার্ধ এই নির্দিষ্ট বিন্দু হচ্ছে এটা সেই নির্দিষ্ট বিন্দুর সাপেক্ষে অনেকগুলো বিন্দু এমন ভাবে এর চারিদিকে ঘুরছে যেই বিন্দুগুলো প্রত্যেকটাই এই নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সমদূরবর্তী আমি যদি এখানে একটা বিন্দু নেই তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত যে দূরত্বটা সেটাও আর হবে আমি যদি এখানে একটা বিন্দু নেই এখান থেকে এই পর্যন্ত দূরত্বটুকু ওই আরই হবে এখন জিনিসটা বুঝতে পেরেছেন একটি নির্দিষ্ট বিন্দু এই যে মাঝখানের এই বিন্দুটা থেকে সমদূরবর্তী অর্থাৎ এর বাইরে যেই বিন্দুটাই হোক না কেন সেই বিন্দুটার সবসময় দূরত্বটা সেম রাখবে বিন্দুসমূহের সঞ্চার পথকে এই বিন্দু থেকে বাইরের যে বিন্দুগুলো এর কাছ থেকে সমান দূরত্ব বজায় রেখে ঘুরছে তাদের সঞ্চার পথকেই আমরা বৃত্ত বলছি এখন আমরা বৃত্তের কিছু অংশ চিনি আসলে যদি বৃত্তের সব কিছু আজকে শিখবো এটা বললে আসলে একটু ভুল হয়ে যাবে আমরা সব কিছু শিখবো না আমরা অল্প অল্প কিছু জিনিস শিখব প্রথম কথা হলো এই যে নির্দিষ্ট বিন্দু ওর একটা নাম আছে ওর নাম হলো কেন্দ্র বৃত্তটা কোথায় অবস্থিত সেটা কে ডিফাইন করে কেন্দ্র যে কেন্দ্রটা অমুক জায়গায় আছে তাহলে নির্দিষ্ট বিন্দুর আমরা নাম পেয়ে গেলাম কেন্দ্র আর এই কেন্দ্র থেকে এই বৃত্তটার উপর যে কোনো বিন্দু দিলে কেন্দ্র এবং ওই বিন্দুর যে দূরত্ব সেটাকে আমরা বলি ব্যাসার্ধ বা রেডিয়াস সেটাকে আমরা আর দিয়ে প্রকাশ করি এখন আমরা বৃত্ত থেকে দুটো জিনিস শিখব একটা হলো বৃত্তের ক্ষেত্রফল আর একটা হলো বৃত্তের পরিসীমা বৃত্তের ক্ষেত্রফল ইংরেজিতে বলে এরিয়া অফ আ সার্কেল ইজ পাই আর স্কোয়ার তো পাই কি জিনিস এই জিনিসটা হচ্ছে পাই গ্রিক ভাষার একটা বর্ণ তার একটা মান আছে মানে এটাকে আমরা ম্যাথমেটিক্যালি একটা ধ্রুব সংখ্যা হিসেবে ব্যবহার করি পাইয়ের একটা মান আছে মানটা হলো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফাইভ নাইন ডট 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 কন্টিনিউ মানে এইটার মানটা আসলে চলতেই থাকে এটার এক্স্যাক্টলি কোনো মানে ফাইনাইট মান নাই যেই কারণে পাই হচ্ছে একটা অমূলদ সংখ্যা এখন আবার প্রশ্ন করে বসবেন যে অমূলদ সংখ্যা কী জিনিস প্রশ্ন করাটা অবশ্যই ভ্যালিড তো অমূলদ সংখ্যা কী জিনিস সেটা আমি আপনাদেরকে আরেকটু পরে শেখাবো যখন আমরা বাস্তব সংখ্যার অংশগুলো নিয়ে আলোচনা করব তখন শেখাবো আপাতত যেহেতু আমরা শুরুই করেছি জিওমেট্রি দিয়ে তো আপাতত আমরা ধরে নেই যে পাই একটা অমূলদ সংখ্যা অমূলদ সংখ্যা কি অমূলদ সংখ্যা কিছু একটা যেটা আমরা কিছুদিন পরে শিখব এই পায়ের মানটা আসলে একটা কন্টিনিউয়াস ভ্যালু দশমিকের পর অনেক দূর পর্যন্ত চলে যায় তো যেহেতু আমরা ম্যাথমেটিক্যাল ক্যালকুলেশনের জন্য অনেক দূর পর্যন্ত যাওয়ার দরকার নাই আমার নিজের পার্সোনালি পাঁচ ঘর পর্যন্ত ভ্যালুটা মুখস্থ আছে দশমিকের পরে অনেকের একশো ঘর পর্যন্ত মুখস্থ থাকে দুইশো ঘর পর্যন্ত মুখস্থ থাকে ডিপেন্ড করে তো আমরা প্র্যাকটিক্যালি আমাদের কাজের জন্য এই ভ্যালুটা ইউজ করি থ্রি 
বিভিন্ন অঙ্কে পায়ের ভ্যালুগুলো বিভিন্ন অবস্থায় ইউজ করতে হয় কখনো কখনো আমরা ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারি কখনো আমরা ক্যালকুলেটর ইউজ করতে পারি না তো থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ওয়ান সিক্স বেশ বড় একটা ভ্যালু কিন্তু পাঁচ ডিজিটের ভ্যালু যদি আমার ক্যালকুলেটার না থাকে তখন ওই ভ্যালুটা আমরা ইউজ করতে পারি না ক্যালকুলেশনগুলো অনেক জটিল হয়ে যায় ওই সময় ক্যালকুলেটার ছাড়া যদি আমি এই ভ্যালুটা পুট করি পায়ের জায়গায় তো আমার হাতে যদি ক্যালকুলেটার না থাকে তখন আমি পায়ের জায়গায় থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর এটা বসাবো অথবা 22 টু বাই সেভেন এটা বসাবো তো নর্মালি আমরা ক্যালকুলেটার ছাড়া যখন অঙ্ক করি তখন পায়ের জায়গায় আমরা মোস্ট অফ দ্য কেসেস টোয়েন্টি টু বাই সেভেন এটা ইউজ করি তো টোয়েন্টি টু বাই সেভেন কিন্তু এক্স্যাক্ট ভ্যালু না বাট ধরে নেওয়া ভ্যালু এই ভ্যালুটা মোটামুটি কাছাকাছি একটা অ্যান্সার দেয় তাহলে বৃত্তের ক্ষেত্রফল পাই আর স্কোয়ার ক্ষেত্রফল জিনিসটা কি আমাদের এই বৃত্তটা এই গোল জিনিসটা যে জায়গাটুকু জুড়ে আছে এই পুরো জায়গাটা হচ্ছে তার ক্ষেত্রফল তো সেটা হচ্ছে পাই আর স্কোয়ার আর বৃত্তের পরিসীমা পেরিমিটার কত হবে এই যে এই বাউন্ডারি লাইনটা পরিসীমা বা পেরিমিটার তো আমি আপনাদেরকে ত্রিভুজ এবং চতুর্ভুজের সময়ও দেখিয়েছিলাম যে টোটাল যে বাউন্ডারি লাইন ওইটার নামই হচ্ছে পরিসীমা তাহলে বৃত্তের পরিসীমা হচ্ছে টু পাই আর এটা আসলে ফর্মুলা মুখস্থ না করে আমাদের কোনো অপশন নাই ফর্মুলা আমাদেরকে মুখস্থ করতেই হবে কারণ এই ফর্মুলা ছাড়া এটা আসলে আমরা ফিতা দিয়ে মাপতে পারবো না এই এরিয়াটাও আমরা ফিতা দিয়ে মাপতে পারবো না আমাদেরকে ফর্মুলাটা অবশ্যই জানতে হবে বৃত্তের পরিসীমার ক্ষেত্রে একটা স্পেশাল নাম আছে সেই নামটা হচ্ছে সারকাম ফেয়ারেন্স বা বৃত্তের পরিধিও বলা হয় বৃত্তের পরিধি বা পরিসীমা সারকাম ফেয়ারেন্স ইকুয়ালস টু টু পাই আর এবারে একটা এক্সাম্পল দেখা যাক ধরুন আপনাকে বলা হলো যে এইটা একটা বৃত্ত যার ব্যাসার্ধ ফোরটিন সেন্টিমিটার বলতে হবে যে এটার ক্ষেত্রফল কত এবং এর পরিসীমা বা পরিধির মান কত বৃত্তের ক্ষেত্রফল আমরা কি ফর্মুলা জানি পাই আর স্কোয়ার তাহলে পাই ইন্টু আর এর ভ্যালু কত পেয়েছি ফোরটিন তার উপর স্কোয়ার এখন ধরুন এটা আপনার চাকরির পরীক্ষায় এসেছে এবং এক্ষেত্রে আপনাকে ক্যালকুলেটার ব্যবহার করতে দেয়া হবে না তখন আপনি কি করবেন তখন আপনি পায়ের ভ্যালু বসাবেন টোয়েন্টি টু বাই সেভেন টোয়েন্টি টু বাই সেভেন ইন্টু ফোরটিন স্কোয়ার এটা মুখস্থ ভ্যালু বসাতে যাবেন না এই ক্ষেত্রে লিখবেন এভাবে ফোরটিন ইন্টু ফোরটিন এই সেভেন দিয়ে ফোরটিনকে কাটা যায় কাটলে কত হয় টু হয় তাহলে আপনাকে তখন হাতে ক্যালকুলেট করতে হবে যে ফোরটিনকে টোয়েন্টি টু এবং টু এটা দিয়ে গুণ করলে কত পাওয়া যায় ফোরটিন ইন্টু টু কত হয় টোয়েন্টি এইট এই টোয়েন্টি এইটকে টোয়েন্টি টু দিয়ে যদি গুণ করেন এটা আসলে চলে আসে সিক্স হান্ড্রেড তো আমার ক্ষেত্রফলটা হবে সিক্স হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটিন সেন্টিমিটার স্কোয়ার এবারে আসি পরিধি বা পরিসীমায় বৃত্তের পরিসীমাকে পরিধি বলা হয় এটা তো একটু আগেই বলেছিলাম আর নর্মালি এটাকে আমি পেরিমিটারও বলতে পারি সারকাম ফেয়ারেন্সও বলতে পারি পেরিমিটার বা পরিসীমা যে কোনো শেপের জন্য ইউজ করা হয় আর বৃত্তের জন্য স্পেশালি ইউজ করা হয় পরিধি বা সারকাম ফেয়ারেন্স এই কথাটা সেটা হলো এই বাউন্ডারি লাইনটা এর দৈর্ঘ্য কত টু পাই আর ইকুয়ালস টু টু ইন্টু পায়ের ভ্যালু কত টোয়েন্টি টু বাই সেভেন ইন্টু আর এর ভ্যালু কত আর এর ভ্যালুটা এক্ষেত্রে দেওয়া আছে ফোরটিন কাটাকাটি করি এটা এটা কাটলে টু হবে টোয়েন্টি টু ইন্টু টু ফোরটি ফোর ইন্টু টু এইটি এইট সেন্টিমিটার তো সব সময় যে আরের ভ্যালু এত সুন্দর একটা ভ্যালু দেয়া থাকবে যেটা সাত দিয়ে কাটা যাবে এরকম নাও হইতে পারে আপনাদের আরের ভ্যালু বিভিন্ন রকমের দেয়া থাকতে পারে আবার পায়ের ভ্যালুটা যে আপনি সবসময় টোয়েন্টি টু বাই সেভেন ইউজ করতে পারবেন এটা না হয়তো পায়ের ভ্যালু বলে দিল যে কোনো একটা ফিক্সড ভ্যালু ইউজ করতে যে থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ইউজ করতে বা থ্রি পয়েন্ট ওয়ান ফোর ইউজ করতে তখন আপনার সেই ভ্যালুটা ইউজ করতে হবে আবার যদি আপনার ক্যালকুলেটার কোনো পরীক্ষায় অ্যালাউড থাকে তখন আপনাকে এই পুরো ভ্যালুটা ইউজ করতে হবে তো এটা ডিপেন্ড করে তাহলে আজকে আমরা এখন থেকে কি শিখলাম এখান থেকে আমরা তিনটা জিনিস শিখেছি বৃত্ত কী জিনিস বৃত্ত হচ্ছে একটা গোল জিনিস সেই গোল জিনিসের একটা কেন্দ্র থাকে সেই কেন্দ্রটা হচ্ছে একটা নির্দিষ্ট বিন্দু সেই নির্দিষ্ট বিন্দুর চারিদিকে একটা রেখা থাকে বক্ররেখা সেই বক্ররেখাটাকেই বৃত্ত বলে কিন্তু সেই বক্ররেখার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে সেই বক্ররেখার উপরস্থ যে কোনো বিন্দু থেকে এই কেন্দ্র পর্যন্ত দূরত্ব সবসময় সমান হয় এই বিন্দু থেকে কেন্দ্রের দূরত্ব যাওয়া হবে এই বিন্দু থেকেও কেন্দ্রের দূরত্ব তাই হবে এই বিন্দু থেকেও কেন্দ্রের দূরত্ব তাই হবে ওই নির্দিষ্ট বিন্দুর দূরত্বটা এই বক্ররেখা থেকে সব সময় সমান হবে এবং সেই নির্দিষ্ট দূরত্বের নাম হচ্ছে কি রেডিয়াস বা ব্যাসার্ধ এটা সব সময় একটা বৃত্তের জন্য ফিক্স থাকে তাহলে ব্যাসার্ধটা কি ডিফাইন করে যে বৃত্তটা সাইজ কত ছোট না বড় না এত বড় নাকি এতটুক আর কেন্দ্রটা কি ডিফাইন করে যে সে কোন জায়গাটা আছে কেন্দ্র যদি এখানে থাকে তাহলে বৃত্তটাও এখানে আছে কেন্দ্র যদি এখানে থাকে তাহলে বৃত্ত এবার এখানে
তো আমরা আস্তে আস্তে বৃত্ত নিয়ে আরও কিছু জিনিস শিখবো সেই পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ